ஒடிஷாவில் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் உள்பட மூன்று ரயில்கள் பயணித்த பயணிகள் விபத்தில் சிக்கிய நிலையில் அவர்களில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் என்பது தகவல் தெரிய வந்திருக்கிறது இதில் அறுபத்தைந்து பேர் பாதுகாப்பாக உள்ளதாகவும் தெரிய வந்திருக்கிறது மேலும் முப்பத்தி ஓரு பேரின் நிலை கேள்விக்குறி என்பதும் தெரிய வந்திருக்கிறது ஜன்னல் வழியே தூக்கி வீசப்பட்ட ஐம்பது பேர் குறித்த நிலையும் தற்போது தெரிய வந்திருக்கிறது ரயில் விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர்கள் பலர் கவலைக்கிடமான நிலையில் இருப்பதால் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கக்கூடும் என்று பேரிடர் மீட்பு படை தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறது ஒடிஷாவில் மூன்று ரயில்கள் மோதிய கோர விபத்தில் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸின் பல பெட்டிகள் சிதைந்து முழுமையாக உருக்குலைந்திருக்கின்றன உருக்குலைந்த பெட்டிகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணி பதினைந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்து வருகிறது பெரும் விபத்தை சந்தித்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணித்த ஐம்பது பேர் ஜன்னல் வழியாக தூக்கி வீசப்பட்டு தரையில் விழுந்ததாகவும் தெரிய வந்திருக்கிறது ஜன்னல் மற்றும் கதவுகள் வழியே தூக்கி வீசப்பட்டு தரையில் விழுந்த சிலர் மீதும் ரயில் பெட்டிகள் விழுந்ததன் காரணமாக உயிரிழப்பு என்பது மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் அச்சம் தெரிவிக்கப்படுகிறது உருக்குலைந்த ரயில் பெட்டியின் அடியில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணி சவாலாக இருப்பதாக தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழு தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறது ஒடிஷாவின் பாலசோர் மாவட்டத்தில் ரயில் விபத்து நடந்த இடத்தில் மீட்புப் பணிகள் முடிந்து மறுசீரமைப்பு பணிகள் தொடங்கியுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தகவலை தெரிவித்திருக்கிறது ஒடிஷாவில் மூன்று ரயில்கள் மோதிய கோர விபத்தில் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸின் பல பெட்டிகள் முழுமையாக சிதைந்து உருக்குலைந்து காணப்படுகிறது அதில் உள்ளவர்களை மீட்கும் பணியானது பதினைந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்து வருகிறது இந்த நிலையில் பெரும் விபத்தை சந்தித்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணித்த ஐம்பது பேர் ஜன்னல் வழியாக தூக்கி வீசப்பட்டு தரையில் விழுந்ததாக தெரிய வந்திருக்கிறது அவர்கள் மீதும் ரயில் பெட்டிகள் விழுந்ததால் உயிரிழந்த சோகம் நடந்துள்ளதாகவும் தெரிய வந்திருக்கிறது ரயில் விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர்கள் பலர் கவலைக்கிடமான நிலையில் இருப்பதால் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கக்கூடும் என்று பேரிடர் மீட்புப் படை கூறியுள்ளது உருக்குலைந்த ரயில் பெட்டியின் அடியில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் வழி சவாலாக உள்ளதாகவும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை தெரிவித்திருக்கிறது ஒடிஷாவின் பாலாசோர் மாவட்டத்தில் ரயில் விபத்து நடந்த இடத்தில் மீட்புப் பணிகள் முடிந்து மறுசீரமைப்பு பணிகள் தொடங்கியுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தகவலை தெரிவித்திருக்கிறது உருக்குலைந்த பெட்டிகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணி என்பது பதினைந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடிக்கிறது இந்த பணி என்பது மிகவும் சவாலான பணியாக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணித்த ஐம்பது பேர் ஜன்னல் வழியாக தூக்கி வீசப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் மீதும் ரயில் பெட்டிகள் விழுந்ததால் உயிரிழந்த சோகமும் நடந்திருக்கிறது ஒடிஷா அருகே பாலசோரில் ஏற்பட்ட கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை இருநூற்று எண்பதை தாண்டிய நிலையில் தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்து அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் சம்பவம் நிகழ்ந்த அந்த இடத்தை பார்வையிட்ட ரயில்வே அமைச்சர் மற்றும் ஒடிஷா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் ஆகியோர் அங்குள்ள நிலவரத்தை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தனர் இதனையடுத்து தற்போது மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியும் அந்த இடத்திற்கு விரைந்திருக்கிறார் அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் பயணித்ததாக தகவல் வெளியான நிலையில் அவர்களில் அறுபத்தைந்து பேர் பாதுகாப்பாக உள்ளதாக தெரிய வந்திருக்கிறது so 9 teams are sufficient actually we have already done the primary job we have checked all the compartments most of the compartments so as of now i don't think we need to send any more team because there are lot of additional state resources available there along with the ndrf so that would be sufficient to handle it is there any kind of also mentioned that this is the serious uh, train accident that ndrf has uh, witnessed what was the most difficult part by uh, you know, rescue so because uh, 
the casualty figure is also high many people were injured also so one of the thing is the accessibility second is to identify the live victims who can be saved and to remove them immediately and send them for medical help i think that remains a challenge and we have to decide very fast on the ground so that we can save the lives so there was a meeting with the prime minister also uh, what suggestion or what has been discussed so uh, i don't have because uh, it's a serious incident that's why the government of india is taking a review oh, thank you sir thank you. மிக மோசமான நிலையில் ரயில் பெட்டிகள் உருக்குழந்ததன் காரணமாக மீட்பு பணி என்பது மிகவும் சவாலாக உள்ளதாக பேரிடர் மீட்பு படையைச் சேர்ந்த அதிகாரி தெரிவித்த காட்சிகளை பார்த்தோம் உருக்குழைந்த பெட்டிகளில் இருந்து உடல்களை மீட்பது என்பது மிகப்பெரிய சவாலான பணியாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணித்த ஐம்பது பேர் தூக்கி வீசப்பட்டு வெளியே விழுந்த நிலையில் அவர்கள் மீதும் ரயில் பெட்டிகள் விழுந்ததன் காரணமாக உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை என்பது அதிகரித்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரயில் விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர்கள் பலர் கவலைக்கிடமான நிலையில் இருப்பதால் உயிரிழப்பு மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை கூறியுள்ளது விபத்தில் சிக்கிய பதினேழு ரயில் பெட்டிகள் பெரும் சேதத்துக்கு உள்ளாகி உள்ளதாகவும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை கூறியிருக்கிறது தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையைச் சேர்ந்த ஒன்பது குழுக்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன